আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি আনোয়ার হোসেন আজ এসএসসি গণিতে দিনাজপুর বোর্ড 2022 সালে ত্রিকোণমিতি অধ্যায় থেকে 7 নং যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেই সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধানটি দেখব ইনশাআল্লাহ দেখো 7 নং এই সৃজনশীল প্রশ্নটি আমি এখানে তুলে রেখেছি ক প্রশ্নের সমাধানটি যেটি চেয়েছে দেখো এখানে বলা হয়েছে tan θ cot θ 2 হলে θ এর মান নির্ণয় করো তোমরা যারা একটু বুঝো দেখো একটু খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো tan θ cot θ 2 তার মানে tan θ এর মান কত হলে 1 হবে cot θ এর মান কত হলে 1 হবে তাহলে দেখো tan 45 ডিগ্রি মান 1 এবং cot 45 ডিগ্রি মান 1 তাহলে 1 1 কিন্তু 2 তাহলে θ এর মান কিন্তু এই জায়গায় 45 ডিগ্রি তাহলে চলো এখন আমরা অঙ্ক করে দেখি এটি কিভাবে করা যায় দেখো ক নং প্রশ্নের সমাধানে প্রথমে আমরা যেটি লিখতে পারি দেখো দেওয়া আছে আমাদের কাছে তাহলে আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে তাহলে লিখতে পারি দেওয়া আছে দেওয়া আছে হ্যাঁ আর tan θ tan θ প্লাস এখানে আছে cot θ সমান হলো 2 এখান থেকে দেখো এখন বাদ দিয়ে আমরা লিখতে পারবো এখানে tan θ কে ঠিক রেখে দিলাম আমরা cot θ কে লিখতে পারবো দেখো cot θ সমান আমরা জানি 1/ tan θ cot θ সমান হলো 1/ tan θ আর ডান পাশে আছে আমাদের 2 এখন বাম পাশে আমরা কি করতে পারি দেখো লসাগু করে দিতে পারি তাহলে লসাগু হলো এখানে tan θ তাহলে tan θ n এসে 1 আছে 1 দিয়ে tan tan θ কে গুণ ভাগ করলে tan θ হবে tan θ দিয়ে একে গুণ তাহলে এখানে হবে tan square θ প্লাস এখানে দেখো এখানে tan দিয়ে tan কে ভাগ তাহলে 1 1 দিয়ে উপরে 1 কে গুণ করলে 1 হবে সমান ডান পাশে এখানে হলো 2 এখন দেখো এখান থেকে আমরা আর গুণন করে দিতে পারি তাহলে এই 2 এর নিচে মনে মনে 1 আছে কিন্তু হ্যাঁ 1 আছে 1 দিয়ে উপরে অংশটুকু কে গুণ হবে তাহলে এখানে হবে tan square θ 1 সমান আর এই 2 দিয়ে tan θ কে গুণ হবে তাহলে এখানে হবে 2 tan θ এখানে আর গুণন হয়েছে বা এখান থেকে এখন দেখো আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি tan square θ এই 2 tan θ কে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা হবে minus 2 tan θ আর এখানে আছে প্লাস 1 সমান শূন্য ওই পাশে কিছু নাই বলতে জিরো আছে আর কি বা এখান থেকে দেখো এখন আমরা লিখতে পারি tan স্কয়ার θ এখানে আমরা সূত্র প্রয়োগ করব হ্যাঁ a minus b হোল স্কয়ার সূত্র প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে a স্কয়ার minus 2 a b plus b স্কয়ার সমান জিরো এখন a স্কয়ার minus 2 b plus b স্কয়ার সমান হলো a minus b হোল স্কয়ার তাহলে a হলো tan θ b হলো 1 তার উপরে হোল স্কয়ার সমান 0 এখন a স্কয়ার চলে যাবে কি করলে √ করলে তাহলে চলো এখন আমরা উভয় পাশে √ করে দেই তাহলে এখান থেকে আমরা লিখব √ tan θ 1 তার উপরে স্কয়ার সমান √ 0 আমরা উভয় পাশে বর্গমূল করে দিলাম এখন দেখো বা বাম পাশে কি থাকবে তাহলে বাম পাশে থাকবে tan θ 1 0 বা এখান থেকে দেখো এখন আমরা লিখতে পারবো tan θ 1 কে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলাম প্লাস এর 1 হয়ে গেল বা এখান থেকে এখন আমরা লিখতে পারি tan θ 10 10 কত ডিগ্রি মান 1 10 45 ডিগ্রি মান 1 তাহলে উভয় পক্ষ থেকে যদি এখন আমরা 10 বাদ দেই তাহলে এখান থেকে θ 45 ডিগ্রি এটি হলো ক নং জি প্রশ্নটি রয়েছে সেই ক নং প্রশ্নের সমাধান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই কনং প্রশ্নের সমাধানটি বুঝতে পেরেছো তাহলে এখন চলো আমরা কনং যে প্রশ্নটি রয়েছে সেই কনং প্রশ্নের সমাধানটি দেখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন কনং প্রশ্নের সমাধানে দেখো আমি একটি চিত্র চিত্রটি এঁকে নিয়েছি দেখো আমাদের এই চিত্রটি লাগবে তাহলে এই চিত্র হতে আমরা sin θ এবং cos θ এর মান বের করব তাহলে দেখো এখানে এই চিত্র অনুসারে এটি সমকোণ তাহলে এটি হলো অতিভুজ আর এখানে pm হলো কি লম্ব θ কোণকে বিবেচনা করলে pm লম্ব আ এবং ওএম হবে ভূমি এখানে আমাদের θ কোণ যেহেতু বলেছে তাহলে আমরা এখানে আলফা কোণকে আপাতত হাইড করে দিতে পারি এখন দেখো এখানে অতিভুজ আছে লম্ব আছে ভূমি নাই তাহলে আমরা এই ত্রিভুজ থেকে সমকোণী ত্রিভুজ থেকে ভূমি ওএম এর মানটি আগে নির্ণয় করব তাহলে আমরা লিখতে পারি চিত্র হতে চিত্র হতে দেখো চিত্র হতে এখানে আমরা কোণ এম সমান হলো কত কোণ এম সমান 90 ডিগ্রি pm 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 এর মান উদ্দীপকে আমাদের কাছে বলা হয়েছে কত √3 up up এর মান দেওয়া আছে দেখো 2 আমরা um এর মান বের করব তাহলে আমরা জানি কি আমরা জানি পিথাগোরাসের যে সূত্রটি রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো 
অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে হবে অতিভুজ হলো উপি তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার এখন আমাদের ও এম লাগবে বাকিগুলোর মান আমরা বসিয়ে দিতে পারি দেখো এখানে উপি উপির মান হলো টু তার উপরে স্কোয়ার পি এম এর মান হলো রুট ওভার থ্রি তার উপরে স্কোয়ার আর ও এম এর মান আমরা বের করব তাহলে এখান থেকে দেখো এখানে স্কোয়ার করলে হবে ফোর এখানে হবে থ্রি আর এখানে ও এম তার উপরে স্কোয়ার এখন যদি আমরা ফোর মাইনাস থ্রি করতে পারি দেখো বাম পাশে নিয়ে আসলাম থ্রিকে আর ডান পাশে থাকবে ও এম তার উপরে স্কোয়ার বা এখান থেকে দেখো বিয়োগ করলে হবে ওয়ান সমান উ এম স্কোয়ার এখন আমরা কি করতে পারি দেখো উভয় পাশে রুট করতে পারি রুট ওভার ওয়ান সমান এখানে আমরা লিখতে পারি রুট ওভার উ এম তার উপরে কি স্কোয়ার হ্যাঁ উ এম স্কোয়ার তাহলে রুট স্কোয়ার চলে যাবে তাহলে এখানে থাকবে অতএব উ উ এম সমান ওয়ান তাহলে এই যে উ এম এর মান হলো ওয়ান এখন দেখো আমাদের কাছে কী চাওয়া হয়েছে বলা হয়েছে ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা তার মানে এখানে সাইন থিটা এবং কস থিটা এর মান বের করতে হবে সাইন থিটা হলো লম্ব বাই অতিবোস আর কস থিটা হলো ভূমি বাই অতিবোস তাহলে দেখো আমাদেরকে থিটা বিবেচনা করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বের করব হলো সাইন থিটা এবং কস থিটা তাহলে এখান থেকে দেখো আমি যদি এখানে মুছে দিই তাহলে এখন এরপরের অংশ আমরা করব ও এম এর মান বের করার পরে লিখব সাইন থিটা অতএব সাইন থিটা সমান দেখো সাইন থিটা সমান হলো লম্ব বাই অতিবুজ তাহলে লম্ব হলো এখানে পি এম লম্ব হলো পি এম আর অতিবুজ হলো উপি তাহলে এখানে আমরা মান পাব কত পি এম এর মান হলো রুড ওভার থ্রি আর উপির মান হলো টু এখন দেখো এখান থেকে আবার আমরা কস থিটা এর মান বের করবো অতএব কস থিটা সমান কস থিটা সমান আমরা জানি ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে এটি হলো ভূমি আর অতিবুজ হলো সমগুণী ত্রিভুজের সবচেয়ে লম্বা বাহ হলো অতিবুজ আর তাহলে ভূমি হলো কস থিটা সমান ভূমি বাই অতিবুজ অতিবুজ হলো উপি তাহলে এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে দেখো ও এম এর মান হলো ওয়ান আর অতিবুজ হলো টু এখন আমাদের কাছে যে প্রদত্ত রাশি চেয়েছে আমরা লিখতে পারি অতএব ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার থিটা এখন দেখো সাইন এবং কজের জায়গায় আমরা শুধু মানগুলো বসিয়ে দেব তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো দেখো উপরে হলো ওয়ান আর নিচে দেখো ওয়ান প্লাস এখন সাইনের মান হলো রুড ওভার থ্রি বাই টু তাহলে এখানে রুড ওভার থ্রি বাই টু তার উপরে স্কোয়ার প্লাস এখানে দেখো উপরে ওয়ান নিচে এ ওয়ান প্লাস কস থিটা এর মান পেয়েছি কত হাফ তার উপর কি হবে স্কোয়ার হবে এখান থেকে দেখো এখন আমরা যে কাজটি করতে পারি তাহলে উপরে হলো ওয়ান আর নিচে দেখো ওয়ান প্লাস রুট স্কোয়ার চলে যাবে তাহলে উপরে থাকবে থ্রি আর নিচে হবে দেখো ফোর হবে এ টু এর উপরে স্কোয়ার দিলে ফোর হবে প্লাস একইভাবে এখানে আমরা যে কাজটি করতে পারি উপরে হলো আমাদের ওয়ান আর নিচে হলো ওয়ান প্লাস এখানে হবে উপরে হবে ওয়ান আর নিচে হবে ফোর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ এখন চলো আমরা নিচে লসাউ করে দেই তাহলে দেখো উপরে হলো আমাদের ওয়ান আর নিচে লসাউ করলে এখানে হবে ফোর তাহলে এখানে হবে ফোর প্লাস থ্রি প্লাস এখানে উপরে ওয়ান এখানে লসাগু হবে ফোর তাহলে এখানে কত হবে ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা উপরে তাহলে পাবো ওয়ান আর নিচে দেখো নিচে পাবো সেভেন বাই ফোর প্লাস একইভাবে উপরে ওয়ান পাবো আর এখানে পাবো ফাইভ বাই ফোর আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কি না আচ্ছা এখন দেখো আমরা যে কাজটি করতে পারি এখান থেকে এ ভগ্নাংশকে আমরা ঘুরিয়ে দিতে পারি তাহলে উপরে হলো ওয়ান একে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে ফোর উপরে চলে যাবে সেভেন নিচে চলে আসবে হ্যাঁ তারপরে হলো প্লাস চিহ্ন এ প্লাস চিহ্ন এখানে আবার ওয়ান ইন্টু দিলে এটি আবার ঘুরে যাবে তাহলে ফোর উপরে চলে যাবে ফাইভ নিচে চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা কি পাবো উপরে পাবো ফোর নিচে পাবো সেভেন প্লাস এখানে উপরে পাবো ফোর নিচে পাবো ফাইভ এখান থেকে আবার লসাগু করতে হবে দেখো তাহলে এখানে লসাগু হবে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তাহলে সাত দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ হবে পাঁচ এখানে হবে পাঁচ চেরে বিশ প্লাস এখানে থাকবে কত সেভেন এখানে হবে টোয়েন্টি এইট চার সাথে আঠাশ তাহলে উপরে দেখো উপরে আমাদের হবে কত যোগ করলে ফোরটি এইট আর নিচে হবে থার্টি ফাইভ এটি হলো খনং যে প্রশ্নটি রয়েছে সেই খনং প্রশ্নের সমাধান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ক এবং খ এই দুটি প্রশ্নের সমাধান হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ 
তাহলে এখন চলো আমরা গণং জি প্রশ্নটি রয়েছে সেই গণং প্রশ্নের সমাধানটি শিক্ষার্থীরা এখন গণং প্রশ্নের সমাধানে আমরা যে কাজটি করব এখানে আমরা প্রথমে চিত্র এঁকে নেব দেখো চিত্রটি এঁকে নিয়েছি এখানে আমাদের লম্বভূমি এবং অতিভুজ এর মান আমরা নির্ণয় করেছি এখন আমাদেরকে বের করতে হবে সেক আলফা টেন আলফা এবং সাইন আলফা এর মান তাহলে আমরা লিখতে পারি চিত্র হতে পাই তাহলে চিত্র হতে পাই চিত্র হতে পাই আমরা যদি একবারে বের করতে চাই তাহলে দেখাও এখানে আমরা লিখতে পারি সেক আলফা তাহলে সেক আলফা সমান কি লিখতে পারি দেখো তাহলে আলফা বলতে এই কোনকে বোঝানো হয়েছে এই কোন তাহলে যেই দুই বাহু কোন করে তার বিপরীত বাহু হলো লম্ব মনে রাখতে হবে যেই দুই বাহু কোন উৎপন্ন করবে তার বিপরীত বাহু হলো লম্ব তাহলে এখানে উ এম হলো লম্ব হ্যাঁ আর পি এম হলো ভূমি আর সমকোণী ত্রিভুজের সবচেয়ে লম্বা বাহু হলো অতিভুজ তাহলে শেক আলফা বলতে এই বাহুকে এই কোনকে নির্দেশ করতেছে এই যে পি যে জায়গায় কোন আলফা তাহলে কস সমান আমরা জানি ভূমি বাই অতিভুজ আর শেখ সমান হলো অতিভুজ বাই ভূমি তাহলে এখানে দেখাও অতিভুজ কি আছে এখানে অতিভুজ হলো উপি আর ভূমি কোনটি দেখো এই বাহু যদি লম্ব হয় তাহলে ভূমি হলো পিএম তাহলে এখানে আমরা লিখব পিএম এখান থেকে আমরা লিখতে পারি দেখাও উপি উপি এর মান হলো টু আর পিএম এর মান হলো রুরো বা থ্রি এখন শেখ আলফা বের করলাম এখন আমরা বের করব টেন আলফা দেখো টেন আলফা সমান টেন সমান হলো লম্ব বাই ভূমি টেন থ্রিটার সমান আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখানে দেখো এখানে এটি হলো লম্ব কারণ এখানে আলফা কোনকে নির্দেশ করছে তাহলে আলফা কোন যদি হয় তাহলে লম্ব হলো উ এম তাহলে লম্ব বাই ভূমি ভূমি হলো পি এম আর সবচেয়ে লম্বা বাহু হলো অতিভুজ তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা যদি মান বসিয়ে দেই তাহলে লম্ব বাই ভূমি লম্ব হলো উ এম তাহলে এখানে হবে ওয়ান আর পি এম এর মান হলো রুডো বা থ্রি এখন আমরা বের করব সাইন আলফা একইভাবে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা দেখো সাইন সমান হলো লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব কি আছে এখানে লম্ব হলো উ এম উ এম হলো লম্ব আর অতিভুজ হলো উপি তাহলে এখান থেকে দেখো উ এম উ এম এর মান হলো ওয়ান আর উপির মান হলো টু এখন আমরা বাম পক্ষ করব দেখো অতএব বাম পক্ষ দেখো তাহলে বাম পক্ষে আমাদের কি আছে সেক আলফা প্লাস টেন আলফা তার উপরে হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো শেখ আলফা শেখ আলফা এর মান কত পেয়েছি টু বাই রুড ওভার থ্রি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস সরি এখানে স্কোয়ার হবে না টু বাই রুট রুট থ্রি পেয়েছি প্লাস টেন আলফা টেন আলফা এর মান পেয়েছি দেখো ওয়ান বাই রুড ওভার থ্রি সবটুকুর উপরে হোল স্কোয়ার এখন দেখো আমরা যদি এখানে লসাগু করি তাহলে লসাগু কত হয় লসাগু হলো রুড ওভার থ্রি আর উপরে দেখা হবে টু প্লাস ওয়ান সবটুকুর উপরে কি হবে স্কোয়ার হবে এখন এখান থেকে দেখো আমরা লিখতে পারবো দেখো উপরে হলো থ্রি আর নিচে হলো রুড ওভার থ্রি তার উপরে কি আছে স্কোয়ার আছে তাহলে এখন আমরা যে কাজটি এখান থেকে করতে পারি দেখো এখান থেকে আমরা উপরে যদি স্কোয়ার করি তাহলে উপরে হবে কত নাইন আর নিচে দেখো নিচে রুট স্কোয়ার চলে যাবে এখানে থাকবে থ্রি এখানে যদি ভাগ করে দিই তাহলে হবে থ্রি এটি হলো বাম পক্ষের আনসার এখন আমরা ডান পক্ষ করব তাহলে দেখো লিখতে পারি অতএব ডান পক্ষ ডান পক্ষ তাহলে ডান পক্ষে কি আছে আমাদের ডান পক্ষে আছে ওয়ান প্লাস সাইন আলফা আর বাম পক্ষে আছে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা এখানে আমরা মান বসিয়ে দেবো দেখো তাহলে ওয়ান প্লাস সাইন আলফা সাইন আলফা এর মান কত পেয়েছি হাফ এখানে আমরা বসাবো হাফ আর নিচে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা হলো হাফ এখন উপরে এবং নিচে আমাদেরকে লসহু করে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লসহু করে দিই দেখো তাহলে আমাদের লসহু উপরে ও টু নিচে হবে টু দেখো নিচে ও লসহু টু তাহলে এখানে হবে টু প্লাস ওয়ান আর নিচে হবে দেখো টু মাইনাস ওয়ান দেখো এখন উপরে দেখো আমাদের তাহলে কত হলো উপরে হলো আমাদের থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু আর নিচে থেকে হলো ওয়ান বাই টু দেখো এই ভগ্নাংশকে যদি আমরা ঘুরিয়ে দিই তাহলে এই টু এবং টু চলে যাবে এখানে থাকবে থ্রি থাকবে শুধু কি থাকবে থ্রি থাকবে তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখো বাম পক্ষ আমরা থ্রি পেয়েছি ডান পক্ষ আমরা কত পাবো থ্রি পাবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালে সাত নং যে ত্রিকোণমিতি অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি বুঝতে পেরেছ যদি কোনো জায়গায় না বুঝো আমাকে লিখো আমি অবশ্যই উত্তর করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আজ এ পর্যন্তই সকলে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ